പ്രിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഹാജർ പി എസ് സിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ ഹാർദമായ സ്വാഗതം നമ്മുടെ തമ്പിനെയിൽ കണ്ടിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് കാണുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പരിപൂർണമായും കാണണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെയായിരിക്കും ഇത് സമ്പൂർണമായി കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായ ഒരു ജോലി തേടിപ്പോകുന്ന ആ ജോലി തേടിപ്പോകുന്ന ആ ഒരു യാത്ര അവിടെ അവസാനിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ ഞാൻ ആര് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം വ്യക്തമായി ഹജാസ് പി എസ് സിയിലെ ക്ലാസ്സുകളെ അറിയാം എൻ്റെ പഠന പഠിപ്പീര് രീതി നിങ്ങൾക്കറിയാം വ്യക്തമായിട്ടറിയാം നിങ്ങൾ ജോലി വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒരല്പമെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആണ് അപ്പോൾ അത് സമ്പൂർണമായും നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക ഇല്ലെങ്കിൽ സമയം ഉള്ള സമയത്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക എങ്കിൽ എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എസൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തും ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അനുസരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു റാങ്ക് ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ ഏത് റാങ്കാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ റാങ്ക് ഒന്നാം റാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് പത്താം റാങ്ക് ആണെങ്കിൽ പത്താം റാങ്ക് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നൊരു വാഗ്ദാനം മാത്രമല്ല ഇത് ഉറപ്പാണ് വാഗ്ദാനം ഉറപ്പ് രണ്ടാണ് ഉറപ്പായിട്ട് പറയുക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ പറയുന്ന ടൈം ടേബിളും ഞാൻ പറയുന്ന രീതികളും നിങ്ങൾക്ക് വയലേറ്റ് ചെയ്യാതെ പോകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ചീറ്റിങ് നടത്താതിരിക്കാമെങ്കിൽ ഉടായ്പ് കാണിക്കാതിരിക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു റാങ്ക് ഞാൻ വാങ്ങിത്തരും വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒരുപാട് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സുകളുടെ അധ്യാപകനാണ് ഈ പറയുന്നത് രാവിലത്തെ പ്രഭാതം നമ്മുടെ പ്രഭാതം മുതൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് വരെയും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ അത്രയും നേരവും പഠനവും പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെയായി എത്രയോ വർഷങ്ങളായി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കാലഘട്ടം മുതൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റുകൾ മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സയൻസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ട്യൂഷൻ സെൻ്റർ ഉണ്ട് സ്കൂളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സ്കൂളിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകനാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ റാങ്ക് ഫയലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെല്ലാം റാങ്ക് ഫയലുണ്ടോ ആ റാങ്ക് ഫയലെല്ലാം ആ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി നേടണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹം ഉള്ളിൽ ഉറച്ചതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ സത്യസന്ധതയുടെ അളവും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലി തേടിയുള്ള യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ജോലി നേടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത നിങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിൽ പോകുമ്പോഴോ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും നല്ല അധ്യാപകരെ കണ്ട് ഫെയിം പത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ചില അധ്യാപകർ ഇത്ര റാങ്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാർത്തകളും ഒക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ അധ്യാപകനുമായി ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുമോ ഉത്തരം ഇല്ല ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ഓഫ്ലൈൻ ആണെങ്കിലും ഇല്ല ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിലും ഇല്ല എപ്പോഴും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എൻ്റെ ഈ ഇരുപത്തി നാല് വർഷത്തെ അധ്യാപന പരിചയത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് അത് ഏത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു അധ്യാപകൻ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ കുട്ടിയിലേക്ക് നമ്മുടെ അറിവിനെ എത്തിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി അയാളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അയാൾക്ക് എന്നിലുള്ളത് കൊടുത്താൽ അയാളിലേക്ക് അതെത്തും കൃത്യമായിട്ട അളവിലും വലിപ്പത്തിലും ഒക്കെ അതെത്തും അതുകൊണ്ടാണ് നോളജ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ട് നോളജ് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോകുന്നൊരു സാധനമാണ് എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറൊരാളിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ ഫോൺ എടുക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കണം വേറ
ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എനിക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഹാജാസ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഒരു ക്ലാസ് വൈറ്റമിൻ്റെ ക്ലാസ് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് വൈറ്റമിൻ ആയതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ആ വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഒരു പാർട്ട് അത് ഏകദേശം ആ വൈറ്റമിൻ്റെ ക്ലാസ് രണ്ട് മുതൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്ലാസ് മാത്രം ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇതിലേറ്റവും മികച്ച ക്ലാസ് ക്ലാസ് മാത്രമല്ല ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിൻ്റ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ എസ് സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടി റാങ്ക് ഫൈൽ ഫാക്ട് പ്രീവിയസ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് പിക്ചർ അടക്കം മുഴുവൻ ഫാക്ടുകളും എത്തിക്കുന്ന ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് തരാം ലൈറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് തരാം വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ ക്ലാസ് തരാം രോഗങ്ങളുടെ ക്ലാസ് തരാം ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് സയൻസ് ടോപ്പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി ടോപ്പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോഗ്രഫി ടോപ്പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത് എല്ലാ കണ്ടന്റുകളും ജി കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാം നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ രണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാകും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു സാധനം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് നിങ്ങളെ ഇരുത്തി ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി നിങ്ങളെ മാത്സ് പഠിപ്പിച്ചു തരാം മാത്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഏതെല്ലാം പുസ്തകങ്ങളിലുണ്ടോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ തരുന്ന മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു തരാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ഈ ആഴ്ച തുടങ്ങുകയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ പൂജ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ തുടങ്ങുകയാണ് ടൈം പൂജ എടുപ്പിൻ്റെ അന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് ക്ലാസ്സാണ് ഏകദേശം ഒരു ട്വൻ്റി ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എസ് സി ആർ ടിയും കൂടെ ചേർത്ത് എൻ സി ആർ ടിയും ചേർത്ത് റാങ്ക് ഫെയിൽ ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ എണ്ണേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് എല്ലാ മോഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനും ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ടൈം അതിന് വേണ്ടി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ പൂജ എടുക്കുന്ന ദിവസം മുതൽ രാവിലെ നാലര മുതൽ അഞ്ചര വരെ ഒരു മണിക്കൂർ ഇത് ഒരു സീരീസ് ക്ലാസ്സാണ് ഒരു ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടെൻ ഡേയ്സ് ക്ലാസ് ഈ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യനും പത്ത് ദിവസം നിങ്ങളെ ഒരേ ടോപ്പിക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠി പത്ത് മണിക്കൂർ ക്ലാസ് ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ സാധാരണ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു കുട്ടിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടും ഒരു മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്കും അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് നിങ്ങൾ ഏത് ജില്ലയിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഓരോ ചാപ്റ്റർ ഇത് ഞാൻ ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ഈ ആഴ്ച തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ജില്ലയിലുള്ള ഒരാളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം രൂപ കൊടുക്കണ്ട ക്ലാസ്സിന് മൂന്ന് അപ്പം മാത്സ് കിട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളവും എന്താ പറയുക പി എസ് സിക്ക് അകത്തെ ലെജൻഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് അധ്യാപകരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷും മാത്സും സൈക്കോളജിയും എടുക്കുന്നത് നല്ല കിടിലൻ ക്ലാസ് അപ്പം ക്ലാസ് ഒരു രക്ഷയുമില്ലാത്ത ക്ലാസ് കിട്ടും ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ മലയാളം അങ്ങനെ പിന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല സാഹചര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഡീമോട്ടിവേറ്റ് ആവും അതൊരു പഠനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് നമ്മൾ നല്ല ആഗ്രഹത്തോടെ നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടി നമുക്ക് നല്ല അധ്യാപകർ കിട്ടി നല്ല കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് നല്ല സ്ഥാപനമാണ് നമ്മളങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് തോന്നുന്നുണ്ട് നല്ല ഫീലുണ്ട് സിലബസ് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് റിവിഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ലൈഫിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും മോ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും പലതും പഠിച്ചില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ചെറിയ 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 ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട് പഠനത്തിൽ പുറകിലോട്ട് അപ്പം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉൾവരിയും പുറകിലോട്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ വേണം കൃത്യമായ മോട്ടിവേഷൻ തരാം മോട്ടിവേഷൻ തരാം ഇങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ പഠി
പഠന സാഹചര്യങ്ങൾ തരാം ലൈവ് ക്ലാസ് തരാം റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് തരാം മോട്ടിവേഷൻ തരാം ഒരിക്കലും ഒരു അധ്യാപകനും ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് തരില്ല എന്ന രീതിയിൽ കണ്ടന്റുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാം നിങ് എൻ നമ്മുടെ പാർട്ടും നിങ്ങളുടെ പാർട്ടും കൂടെ കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാം കുറേയൊക്കെ പക്ഷേ ഒരിക്കലും എക്സ്ക്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മാത്രം ഇവിടെ പറയാതിരുന്നാൽ പറയില്ല സാർ ഞാനൊരു എക്സ്ക്യൂസ് പറയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ അങ്ങനെ പറയില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം പൂജ പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പതിനായിരം രൂപയുടെ കോഴ്സുകൾ പതിനായിരം രൂപ ഒന്നും അല്ല ഈ കോഴ്സിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ലൈവ് തന്ന് നിങ്ങളെ കൂടെ ഇരുന്നതും ഏറ്റവും നിങ്ങൾ അധ്യാപകനെന്ന് നിറ നിറഞ്ഞ് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന അധ്യാപകർ അധ്യാപകൻ അധ്യാപകൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കണം നിങ്ങളെക്കാൾ അറിവ് വേണം നിങ്ങളെക്കാൾ അറിവ് കുറഞ്ഞവരാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങളെ പി എസ് സി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പലർക്കും എന്നോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏത് ക്ലാസ്സാണോ കാണുന്നത് അവർക്ക് നിങ്ങളെക്കാൾ അറിവ് കുറവാണ് അറിവ് കുറവാണ് ഈ അറി അതോ അതാണ് ഒരു പ്രധാന കാരണം അതാണ് പ്രധാന റീസൺ ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കണേ ഈ വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കാണണം നിർബന്ധമായും ഓ അത് എൻ്റെ ക്ലാസ് എന്നല്ല ഓരോ ക്ലാസ്സും എന്നെക്കാളും മികച്ചതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് അധ്യാപകരേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പഠി ഒരുപാട് അതില്ല ഒരു പത്ത് അധ്യാപകർ മതി സെറ്റായിട്ട് ഈ ഞാൻ എൽ പി യു പി വരെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പിള്ളേർ ഒന്നാം റാങ്ക് വാങ്ങുന്നത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ എൻ്റെ പിള്ളേർ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒരുപാട് പിള്ളേർ ഒരു കൂട്ടം പിള്ളേർ ഒരേ സമയത്ത് ജോലിയിൽ പ്രവേശന പ്രവേശിക്കുന്നത് ഒരു യൂട്യൂബിലൂടെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പരീക്ഷ നടക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം അത്തരത്തിൽ അവർ പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഈ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പതിനായിരം രൂപയുടെ കോഴ്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയ്ക്ക് ഈ കോഴ്സിനെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പഠിക്കണം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരു ദിവസം ഏകദേശം പത്ത് രൂപ എന്ന നിലക്കിലായിരിക്കും ഒരു ദിവസം പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു പത്ത് സോറി മുന്നൂറ്റി അറുപത് അറുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇത്ര ആവുന്നുള്ളൂ മൂന്ന് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സിൻ്റെ ഫീസ് ഈ ഫീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പർ എൻ്റെ നമ്പർ ഞാനിവിടെ എഴുതുകയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ നമ്പർ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് സീറോ ടു സെവൻ സീറോ സെവൻ ഫോർ ഈ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കാം ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ചുമ്മാ പറയുന്നതല്ല ഞാനങ്ങനെ ചുമ്മാ പറയാറുമില്ല ഇത് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാനുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സുണ്ട് ഈ കോഴ്സിനോട് കിട പിടിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സും ഒരു സ്ഥലത്തും ഇല്ല ഒരു സ്ഥലത്തും ഇല്ല കാരണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനോ ഒരു ഓഫ്ലൈനോ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം വെച്ചോ നിങ്ങൾ അതെല്ലാം അതിരുന്നോട്ടെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫീസ് മൂന്ന് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഫീസ് എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൂജ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഓഫർ ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് തൊള്ളായിരം പൂജ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓഫർ മാറും ഈ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ നയൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കാനും സൗകര്യമുണ്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലോട്ട് പോകണം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഹാജാസ് ക്ലാസ്സസ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് എച്ച് എ ജെ എസ് ഹാജാസ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐക്കൺ വരും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോൺ നമ്പരോ ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കൊടു ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് പോവുക പ്രീമിയം ബാച്ച് പ്രീമിയം ബാച്ച് നിങ്ങൾ എൽ പി യു പി ആണെങ്കിൽ പ്രീമിയം ബാച്ച് ഫോർ എൽ പി യു പ
താല്പര്യമുണ്ടോ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരസ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് എൻ്റെ ചാനലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നു വേറെ വെളിയിൽ യൂട്യൂബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പത്രങ്ങളിലോ ഒന്നും ഈ പരസ്യമില്ല കാരണം ഇതിങ്ങനെ ഫേമസ് ആക്കി എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ 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 നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ആപ്ലിക്കേഷനെ നമ്മുടെ പി എസ് സി സ്റ്റുഡൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു രൂപ പോലും ഈ ഒരു പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൈസയും ചിലവാക്കിയിട്ടില്ല കാരണം ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായ സർവീസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഓരോ കുട്ടിയും വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇത് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റാങ്ക് ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സബ്ജക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ അതൊന്നും ഇവിടുത്തെ വിഷയമല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ക്ലാസ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കാം കേട്ടോ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ഞാൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഇടുകയാണ് മൊത്തം പാർട്ട് ഇടാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തരാനുള്ള വിഷമം കൊണ്ടല്ല അത്രയും ഉണ്ട് അത് ഓരോ ടോപ്പിക്കും അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഭാഗം കണ്ടിട്ട് വരാം ജീവകശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് അതായത് വൈറ്റമിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ജീവകശാസ്ത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ ഹാർദമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് ജീവകം കണ്ടുപിടിച്ചതാര് എന്ന് പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പി എസ് സിയുടെ അത്തരം ചോദ്യത്തിന് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം എന്ന് പറയുന്ന വർഷം ആയിരത്തി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് വരെ ലോകത്തെല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരകോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആധാരമായ സംഭവങ്ങൾ അതിന് അതിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് എന്നാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ട കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ശരീരകോശങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളെ പോലെ തന്നെയാണ് പ്രോട്ടീനുകളും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൊഴുപ്പുകളും ഫാറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മൂലകങ്ങളും എന്നൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നൊരു കാലത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഷത്തിൽ ഫ്രെഡറിക് ഹോപ്കിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വ്യക്തിയുടെ പേര് ഒന്നുകൂടി ഫ്രെഡറിക് ഹോപ്കിൻസ് ഹോപ്കിൻസ് ഫ്രെഡറിക് ഹോപ്കിൻസ് ഹോപ്കിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലാത്ത പ്രോട്ടീൻ അല്ലാത്ത അതേപോലെ മൂലകങ്ങളല്ലാത്ത കൊഴുപ്പല്ലാത്ത ഒരു ഘടകമുണ്ട് അത് നാച്ചുറലി ഉള്ളതാണ് ഇത് ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ആ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഘടകം ആദ്യമായി ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ഫ്രെഡറിക് ഹോപ്കിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കണം ഫ്രെഡറിക് ഹോപ്കിൻസ് ആണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി എന്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പ്രോട്ടീനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ പ്രോട്ടീനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ ഈ മനുഷ്യന് നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഫ്രെഡറിക് ഹോപ്കിൻസിന് നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലാണ് നൊബേൽ സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഫ്രെഡറിക് ഹോപ്കിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളിന് എന്ത് കിട്ടിയത് നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടിയത് ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് ഇംഗ്ലണ്ടുകാരനാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണ് ഫ്രെഡറിക് ഹോപ്കിൻസ് ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ ഒരു ബയോ കെമിസ്റ്റാണ് ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള കെമിസ്ട്രി നമ്മുടെ ജൈവ രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പഠിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം ജീവകങ്ങളെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പോലെ അതേപോലെ പ്രോട്ടീൻ പോലെ ഫാറ്റ് പോലെ മൂലകങ്ങൾ പോലെ മിനറലുകൾ പോലെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു ഘടകത്തെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അ
ഒരിടത്ത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വഴിയില്ല ട്രിപ്റ്റോഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അമിനോ ആസിഡാണ് പഠിക്കും നമ്മൾ പിന്നീട് ട്രിപ്റ്റോഫാൻ കണ്ടെത്തിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം പറയണം ഫ്രെഡറിക് ഹോപ്കിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യനാണ് ഫ്രെഡറിക് ഹോപ്കിൻസ് ആണ് ട്രിപ്റ്റോഫാൻ കണ്ടെത്തിയത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ ട്രിപ്റ്റോഫാൻ കണ്ടെത്തിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്രെഡറിക് ഹോപ്കിൻസ് ആണ് എന്ന് പറയണം പക്ഷേ പണ്ട് കാലങ്ങൾ മുതലേ പണ്ട് കാലങ്ങൾ മുതലേ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു മിത്ത് അല്ലെ മിത്ത് എന്ന് പറയണ്ട നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു തെറ്റ് ഏത് തെറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വൈറ്റമിൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാരെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉത്തരം പറയും അത് കാസിമർ ഫങ്ക് ആണെന്ന് കാസിമർ ഫങ്ക് വൈറ്റമിൻ കണ്ടുപിടിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം വൈറ്റമിൻ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന തെറ്റാണ് അദ്ദേഹം വൈറ്റമിന് പേര് കൊടുക്കുന്നു അതായത് ഈ വൈറ്റമിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ പതിമൂന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിളിലും പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കാസിമർ ഫങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് വൈറ്റമിന് പേര് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ വൈറ്റമിന് പേര് നൽകിയതാര് ഉത്തരം കാസിമർ ഫങ്ക് ആണ് ഈ കാസിമർ ഫങ്കിന് നൊബേൽ സമ്മാനം എത്ര തവണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാസിമർ ഫങ്കിന് നൊബേൽ സമ്മാനം നാല് തവണ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു തവണയും കിട്ടിയില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കാസിമർ ഫങ്കിനെ നാല് തവണ നൊബേൽ സമ്മാനത്തിന് വേണ്ടി നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടിയില്ല കാസിമർ ഫങ്ക് ആരാണ് എത്ര തവണയാണ് പി എസ് സി ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഈ വൈറ്റമിനുകളെ പേര് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം കേൾക്കാം അതായത് പണ്ട് കാലങ്ങളെ മുതൽ ഉള്ള ഒരു രോഗമാണ് ബെറി ബെറി എന്ന് പറയുന്ന രോഗം അപ്പൊ ഐകോണ്ട് ഐകോണ്ട് എന്നാണ് ഈ ബെറിബെറിയുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ഐകാണ്ട് ഐകാണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഈ ബെറിബെറി എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഈ ബെറിബെറിക്ക് കാരണം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് കാസിമർ ഫങ്ക് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അതിന് കാരണം ഏതോ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ കുറവാണ് നാച്ചുറലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തേണ്ട ഏതോ ഒരു ഘടകത്തിൻ്റെ കുറവാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുകയും അദ്ദേഹം അതിന് കാരണമാകുന്ന തയാമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് അദ്ദേഹം വൈറ്റമിൻ എന്ന പേര് നൽകുന്നത് അങ്ങനെ വൈറ്റമിൻ എന്ന പേര് കൊടുക്കുന്നത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കാസിമർ ഫങ്ക് ആണ് എല്ലാ വൈറ്റമിനുകൾക്കും കാസിമർ ഫങ്ക് പേര് കൊടുത്തുമല്ല ഈ പേരിനെ ഈ ഒരു പേരിനെ ആദ്യമായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാ അദ്ദേഹമാണ് നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ പറയാറുണ്ട് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഏ ഹെൻറി ബെക്കറൽ ഹെൻറി ബെക്കറൽ ഹെൻറി ബെക്കറലാണ് എന്ത് കണ്ടെത്തിയത് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചത് സർ മാഡം ക്യൂറിയുടെ പേര് കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ മാഡം ക്യൂറി റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന പേര് കൊടുത്ത ആളാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രെഡറിക് ഹോപ്കിൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പോലെ പ്രോട്ടീൻ പോലെ ഫാറ്റ് പോലെ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ ശരീരകോശങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തെ കൂടി ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് വരെ ആ വസ്തുവിന് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾക്ക് വൈറ്റമിൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് കൊടുക്കാൻ കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു ആരിലൂടെ ആ ഇവിടെ കാസിമർ ഫങ്കിലൂടെ കാസിമർ ഫങ്കിന് നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ വേണ്ട പ്രകൃതിദത്തമായ രാസഘടകങ്ങളാണ് വൈറ്റമിനുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ജീവകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങളുണ്ട് എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് കോശങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ജീവകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിനുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ വൈറ്റമിനുകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം വൈറ്റമിൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീനുകൾ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആക്ച്വലി ആക്ച്വലി വൈറ്റ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ലാറ്റിൻ പദം വൈറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താർത്ഥം ലൈഫ് വൈറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് അടുത്തത് വൈറ്റമിൻ അമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിനോ
പ്രകൃതിദത്തമായ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലും കാർബൺ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രകൃതിദത്തമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും കാർബൺ ഉണ്ട് കാർബണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി വൈറ്റമിനുകൾ കാർബൺ അടങ്ങുന്ന സംയുക്തങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് വൈറ്റമിനുകളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഓർഗാനിക് സംയുക്തം അപ്പോ 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 വൈറ്റമിനുകൾ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല അതിനകത്ത് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിനുകൾ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം അത് നിർമ്മിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ത്രൂ എങ്ങനെ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ഫുഡിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ നമ്മുടെ ഫുഡിലൂടെ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റമിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു പോയിൻ്റാണ് ഏതെല്ലാം വൈറ്റമിനുകൾ ഏതെല്ലാം ഫുഡിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ വൈറ്റമിനുകൾ കൃത്യമായ അളവിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തണം പതിമൂന്ന് വൈറ്റമിനുകളാണുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി പതിമൂന്ന് വൈറ്റമിനുകളാണുള്ളത് അതിൽ കോംപ്ലക്സുകളായ എട്ട് വൈറ്റമിനുകളും കോംപ്ലക്സുകളല്ലാതെ ഇൻഡിവിജ്വലായി തനിയെ തനിയെ നിലനിൽക്കുന്ന അഞ്ച് വൈറ്റമിനുകളും ചേർത്ത് ആകെ പതിമൂന്ന് വൈറ്റമിനുകളുടെ വിശദമായ ക്ലാസ്സാണ് നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്താനും അവയെ സഹായിക്കാനും കഴിയുന്ന പതിമൂന്ന് വൈറ്റമിനുകളാണ് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് വൈറ്റമിനുകളുടെ എണ്ണം എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിമൂന്ന് വൈറ്റമിനുകൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു കാസിമർ ഫങ്ക് മാമനെ കുറിച്ച് കാസിമർ ഫങ്ക് ആണ് വൈറ്റമിനുകൾക്ക് പേര് നൽകിയത് വൈറ്റമിൻ കണ്ടെത്തിയത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയണം ഫ്രെഡറിക് ഹോപ്കിൻസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് ഫ്രെഡറിക് ഹോപ്കിൻസ് വൈറ്റമിനുകളെ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയും ഈ വൈറ്റമിനുകളെ പ്രധാനമായി പതിമൂന്ന് തരം വൈറ്റമിനുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് എ വൈറ്റമിൻ എ രണ്ടാമത്തെ പഠിക്കണം ഡി മൂന്നാമത്തെ പഠിക്കണം ഇ നാലാമത്തെ പഠിക്കണം കെ ഇവരെ നമ്മൾ ചേർത്ത് നമ്മൾ പറയും അടക്ക് അടക് അടക് എ ഡി ഇ കെ അടക് അടുത്ത വൈറ്റമിൻ്റെ പേരാണ് ബി കോംപ്ലക്സ് അടുത്ത വൈറ്റമിൻ്റെ പേരാണ് സി ബി സി അടക് ബി സി അടക് ബി സി അടക് ബി സി ഈ ബി കാത്ത് എട്ട് പേരുണ്ട് ഈ ബി കാത്ത് എട്ട് പേരുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബാക്കി അഞ്ച് പേരുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പതിമൂന്നാവുന്നത് ഇതിൽ ഈ ബിയും സിയുടെയും പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിനുകളുടെ പ്രത്യേകത ശരീരത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യില്ല ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടൂല അപ്പോൾ അടിഞ്ഞുകൂടാത്തത് അതായത് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സൊളുബിൾ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് വൈറ്റമിനുകളെ സൊളുബിൾ വൈറ്റമിൻസ് എന്നാണ് പറയുക വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കാത്ത രണ്ട് വൈറ്റമിനുകളാണ് വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറ്റമിനും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ സിയും ബി കോംപ്ലക്സിനകത്ത് എട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈറ്റമിനുകളും നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഫാറ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പുകളിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിനുകൾ അഞ്ചു പേരാണ് എ സോറി നാല് പേരാണ് എ ഡി ഇ കെ അടക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിനുകൾ അടക്ക് ഇങ്ങനെ വൈറ്റമിനുകളെ പതിമൂന്ന് തരം വൈറ്റമിനുകളുണ്ട് എ ഡി ഇ കെ പിന്നെ ബി സിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ എ ഡി ഇ കെ സി എന്നീ പേരുകളിലുള്ള അഞ്ച് വൈറ്റമിനുകളും ബി കോംപ്ലക്സിലെ എട്ട് ജീവകങ്ങളും ചേർന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന എസെൻഷ്യൽ വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല നമുക്കിത് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ നമുക്കൊരിക്കലും നമ്മുടെ ശരീരം ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കില്ല നമുക്കിത് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ഹോർമോൺസ് എന്നാണ് അവരെ പറയുക ഹോർമോൺസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി മതിയാവും ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലകത്ത് നിറവേറാൻ ഒരു കുറച്ച് ഹോർമോൺ മതിയാകും അതേപോലെ തന്നെയാണ് വൈറ്റമിനും അമിതമായിട്ട് കഴിക്കേണ്ട അമിതമായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ വൈറ്റമിനോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകും ഹൈപ്പർ വൈറ്റമിനോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിനുകൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് എന്നാൽ വൈറ്റമിനുകൾ കുറച്ചും കഴിക്കേണ്ട ഹൈപ്പോ വൈറ്റമിനോസിസ് ഉണ്ടാകും അത് കൃത്യമായ അളവിൽ ശരിയായ അളവിൽ കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വൈറ്റമിനുകളെ
നമ്മൾ വെളിയിൽ ലാബിലൊക്കെ കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ സഹായിക്കുന്നത് പോലെ ഉൾപ്രേരകങ്ങൾ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗത കൂട്ടുവാനും അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ചിലത് കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ പൊതുവെ കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗത കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ സാധാരണ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേഗത കൂട്ടുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേഗത കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഈ ഈ എൻസൈമുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീനുകളാണ് എന്നാൽ വൈറ്റമിനുകളുടെ മറ്റൊരു പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയണം കോ എൻസൈം കോ എൻസൈം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിനുകളാണ് കോ എൻസൈം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിനുകളെയാണ് നമ്മൾ കോ എൻസൈം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ പി എസ് സി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെയാണ് ജീവകങ്ങൾ പ്രധാനമായും ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചാൽ അവിടെയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഈ നോട്ടിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അവിടെയാണ് ജീവകങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഊർജം നൽകൂല വൈറ്റമിൻ കഴിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഊർജം കിട്ടാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന കോശങ്ങൾക്ക് അകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് സഹായിക്കാനുമാണ് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ പ്രധാനമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ കഴിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഊർജം കിട്ടി അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് അപ്പോൾ വൈറ്റമിനുകൾ ഒരിക്കലും ഊർജം എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങളല്ല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എനർജി പ്രൊവൈഡറാണ് ഫാറ്റ് എനർജി പ്രൊവൈഡറാണ് എന്നാൽ വൈറ്റമിൻസ് ഊർജ ഊർജം നൽകുന്നവർ ഊർജദായകർ അല്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് വൈറ്റമിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും അവരെ അപര്യാപ്തതാ രോഗങ്ങളെന്ന് പറയും ഓരോ വൈറ്റമിൻ്റെയും അപര്യാപ്തതാ രോഗം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻസിനെ പ്രധാനമായും രണ്ടായിട്ടാണ് തരംതിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നവർ അതാരൊക്കെയാണ് ബിയും സിയും ബി കോംപ്ലക്സും സിയും രണ്ടാമത്തത് എ ഡി ഇ കെ അടക്കെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ജീവകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബി കോംപ്ലക്സും സിയുമാണ് കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നത് എ ഡി ഇ കെ ആണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ട് കേട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിനുകളുടെ പ്രത്യേകത ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിനുകൾ ഒരിക്കലും ശരീരത്തിൽ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിനുകളുണ്ട് അവ അടിപ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിപ്പിഡുകൾ അടിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയും കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ടിഷ്യൂകളിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കരളിലും ശേഖരിച്ച് വെക്കപ്പെടും ഏത് ഏത് വൈറ്റമിൻ പ്രധാനമായും വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ കെ ഒക്കെ കരളിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന വൈറ്റമിനുകളാണ് അപ്പോൾ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന ജീവകങ്ങൾ അടിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ അടിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊഴുപ്പ് ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്ന ടിഷ്യൂകളാണ് അവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ കരളിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ ഈ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിനുകളെ ശേഖരിച്ച് വെക്കാൻ കഴിയും വൈറ്റമിൻ എ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നമ്മുടെ ക്ലാസ് പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ഓരോ വീഡിയോയും അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതലായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി അടുത്തൊരു പാർട്ടായിട്ട് എടുക്കാം അതല്ലേ നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി മുതൽ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ എയിലെ എല്ലാ പോയിൻറ്റും ആയിട്ടുണ്ട് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പോയിൻറ്റ് എക്സ്ട്രാ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എഴുതി ചേർത്തോണം കിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡിയെക്കുറിച്ച് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ